good morning to all நம்ம last classல 9th scienceல unit 10 matter around us பார்த்தும் இந்தீங்களா அது finish பண்ணிட்டும் அதோடு book back questions இன்னை நம்ம பார்க்கலையில்லையா அதை இப்ப நம்ம இந்த classல பார்க்கலாம் first choose the correct answer அதில் first question the separation of denser particles from lighter particles done by rotation at high speed is called answer option D centrification சரிங்களா நம்ம centrification apparatus பார்த்தும் அது ஒரு bowl settingsல இருக்கும் அது குலர வந்து test tubes போடர் மாறி settings இருக்கும் அதில் test tubesல நம்ம எடுக்க குடிய ஒரு specimen for example ஒரு blood எடுத்துக்குட்டும் பிடின்ன அது high speedல rotateாகும் போது அது ஒடு denser particles எல்லாமே வந்து அடில செட்டிலாயிடும் lighter particlesல மேல மேதங்கும் சொலி option D centrification சரி next question among the following dash is a mixture குடுத்திருக்கிறதில் எது வந்து mixture அப்பின் சிலக்கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு answer வந்து option B juice சரிங்களாம் common salt carbon dioxideல் compounds என்று சொலி சொலும் because two or more elements combine chemically to form a new substance okay வா அப்பு common saltல பாத்திங்க அப்படின் sodium chloride என்று சொல்லும் அப்பு sodium n1 element அண்டு chloride வந்து another element அப்பு அண்டு element வந்து சேந்து என்னாகது ஒரு compound நம்ம குடுக்குது new substance குடுக்குது okay வா அதை மாது carbon dioxide அப்பு pure silver பாத்திங்க அப்படின் அண்டு simple element okay இங்கள் அதில் வெரு silver மட்டுந்தான் அது வரு சிங்கள் element மண்டும் அதில் இருக்கு ஓகேங்களா சோ இது எல்லாமே என்னது mixture கடியாது அப்போ juiceல என்ன இருக்கு அல்டிடி வந்து water இருக்கும் sugar இருக்கும் lemon இருக்கும் இது எந்த juice அந்த fruit or essence இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இது எல்லாமே mix ஆயிருக்கு சோ இது வந்து mixture ஓகேங்களா அடுத்தது when we mix a drop of ink in water we get a dash சரிங்களா ஒரு நீங்கள் என்ன பண்டுருங்க some drop of ink வந்து waterல நீங்கள் mix பண்டுருங்க அப்படின்னா அது என்ன சொல்லும் homogeneous mixture என்ன நம்ம கல்டுடி அதில் என்ன தெரியும் நம்ம ஏற்கனுமே பார்த்திருக்கும் அதாவது ரெண்டு liquidsும் மிங்கிலாய் இருக்கு பட் மிங்கிலாய் எனக்கு நம்க்கு என்ன தெரியது ஒரே ஒரு விஷயுந்தான் அதில தெரியும் இல்லையா ஒன்று மிக்சாய் இருக்குது டோடலா ஒன்ன மிங்கிலாய் இருக்கு homogeneous mixture நான் உக்கிங்களா அதுதான் நம் என்ன சொல்லும் homogeneous mixture அப்படின்சுலி சொல்லும் உக்கிங்களா புரிஞ்சிதில்லையா DAS is essential to perform separation by solvent extraction method. இங்கலா, இப்போது என்னன்ன, அதில் ஒரு essential perform separation by solvent, இந்த solvent method, solvent extraction methodல, ரும்ப important ஆனும் ஒரு இது என்ன அப்படின் சொல்லுக்கு கேட்டும் நான் separating funnel, அதுதான் ரும்ப ரும்ப important, because அது என்ன பண்டும் அந்த funnelல filter பண்டும் அதாது சப்போஸ் oil and water mix ஆயிருந்திச் செப்டினா அதில் oil மட்டு நமக்கு தேவேனா அதில் இந்த water வந்து நம்ம separate பண்ணியடு கர்த்துக்கு அந்த filter தேவே செரிங்களா இல்லை அப்படினா oil மட்டுந்த வேணுனா அந்த water separate பண்ணியிருக்கு அந்த filter தேவே so separating funnel தான் அதில் important essential perform பண்ணது செரிங்களா உங்கே வாதுதான் கேட்டிருக்காங்க so answer என்ன DAS has the same properties throughout the sample. சரிங்களா, என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படினா, DAS has the same properties throughout the sample. ஒரு sample எடுக்கிறீங்க அப்படினா, அந்த sample full same properties இருக்கும். அப்படினா, அது என்ன, அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின் சொல்லி கேட்கிறாங்க. அப்பந்த sample ஓடு பேர் என்ன அப்படின் பாத்திருங்கினா, option A, answer, pure substance. ஓக்கிங்களா, because அந்த substanceல் எடுத்தீங்க போக்கு, ஒன்னுல் hydrogen எடுக்கிறீங்கினா, அதில் எல்லாம் என்ன வாருக்கு, same properties, hydrogen மட்டுந்த வருக்கும். ஓக்கி, அடுத்தது, பாத்திருங்க அப்படின்ன, DAS has the same properties throughout the sample. ஒரு sample எடுத்தோ, அது புல்லாவே ஒரே மாதிரியான properties இருக்கும். அதுக்கு பேர் true or false la first first question oil and water are immiscible with each other that is oil and water mix it and mingle total that is we say that we are uniformly mixer we are in the uniform position but we are mingle uniform mingle so that is immiscible 
அதை வந்து கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ நமக்கு தெரியும் ஆயிலும் வாட்டரும் மிக்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோதான் கலந்தாலும் ஆயில் மேலே மிதங்கும் தண்ணி அடியில் இருக்கும் ஸோ அது இம்மிசிபிள் ஓகேங்களா ரெண்டும் மிங்கில் ஆகாமல் இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் ஆன்சர் அப்போ என்ன ட்ரூ சரிங்களா செகண்ட் ஒன் எ காம்பவுண்ட் ஆக்சுவலாக கொஷினில் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் மினிட் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் கொஷினில் கொஷின் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கெனாட்டுன்னு தான் கொடுத்துருந்தாங்க இதை நான் உங்களுக்கு ஆன்சருக்காக அதை ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு அந்த மா அழிச்சுட்டு கேன் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எ காம்போட் கெனாட் பி ப்ரோக்கன் இன் சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்சஸ் கெமிக்கலி அதாவது a compound or compound cannot be broken into simpler substance chemically already namakku theriyum or compound appadina two or more elements undu chemical ah mingle aayi new substance ah kudukum da namma paathom compound illaya appadiyum bodu inge enna kuduthirukanga na and the compound undu cannot be broken and the simpler substance ah pirikka mudiyadhu edan mooliyama chemically சரிங்களா வேதியல் அந்த முறையில் வந்து அதை சிம்பிளாக சப்ஸ்டன்ஸாக பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் நமக்கு தெரியும் காம்பவுண்டுங்கிறது என்ன டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட்ஸ் என்ன ஆயிருக்கும் கம்பைண்ட் ஆயிருக்கும் அதுவும் கெமிக்கலாக கம்பைண்ட் ஆயிருக்கும் அதனால் நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும்னு பார்த்தோம் பட் இதில் கிடைக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க கிடையாது அந்த மாதிரி ப்ரோக்கன் பண்ண முடியாது சிம்பிளாக சப்ஸ்டன்ஸாக கெமிக்கலியாக பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது என்னது ஆன்சர் ஃபால்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம என்னென்ன எழுதுனப்போ எ காம்பவுண்ட் can be broken into simpler substance chemically அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் அப்போ ஆன்சர் என்ன நமக்கு இப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா என்ன அப்படின்னா எ காம்பவுண்ட் கேன் பி ப்ரோக்கன் இன்டு சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்சஸ் கெமிக்கலி கெமிக்கலாக ஒரு காம்பவுண்டை நம்மளால் சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸாக பிரிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கோங்க அதை நம்ம கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சோடியத்தையும் குளோரைடையும் தனித்தனியாக பிரிக்க முடியும் பிகாஸ் அதில் டூ ஆர் டூ எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸை நமக்கு கொடுத்துருக்கு கெமிக்கலாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அது கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நமக்கு சோடியமும் குளோரைடும் தனித்தனியாக பிரித்து நம்மளால் எடுக்க முடியும் சரிங்களா அப்போது எந்த ஒரு காம்பவுண்ட்ஸும் கெமிக்கலாக நம்மளால் ப்ரோக்கன் பண்ணி பிரிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஒரு சிம்பிளாக சப்ஸ்டன்ஸாக ஆக்க முடியும் அதனால தான் கேன் பி ஆன்சர் என்ன எ காம்பவுண்ட் கேன் பி ப்ரோக்கன் இன்டு சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸ் கெமிக்கலி ஓகேங்களா அப்போது நம்ம ஃபால்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு எழுதணும் சரிங்களா பாருங்கள் ஜஸ்ட் மினைட் இப்போ நீங்கள் ஃபால்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஓகேங்களா இதுக்கு ஃபால்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அதில் வந்து இந்த எ காம்பவுண்ட் கேன் பி ப்ரோக்கன் இன்டு சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்சஸ் கெமிக்கலி அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் சரிங்களா அப்படி எழுதுனா தான் இது வந்து டூ மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் ஒன் மார்க்கில் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டால் மட்டும்தான் எழுதணும் இல்லைன்னா நம்ம ஆன்சர் ஃபால்ஸாக ட்ரூவாக அப்படிங்கிறத மட்டும் எழுதுனா போதுமானது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் அடுத்த லெசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாரி அடுத்த கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா லிக்விட் இதில் ஆக்சுவலாக கொஷின் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் லிக்விட் லிக்விட் கொலாய்ட்ஸ் ஆர் கால்டு ஜெல் அதாவது லிக்விட் லிக்விட் ஃபார்மேஷன் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் கொலாய்டனும் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஜெல்லுன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பேஜ் நம்பரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டியில் பார்த்திங்க அந்த டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா அதில் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆஃப் டிஸ்போஸ்டு பேஸ் அண்ட் டிஸ்போசன் மீடியம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு டேபிள் அந்த டேபிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லிக்விட் சாலிட் 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 சா லிக்விட் 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 கேஸு சாலிட் கேஸுன்னு சொல்லி நிறைய டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எயிட் டைப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அதில் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சிக்ஸ் சாரி ஃபிஃப்த்து டைப்பில் லிக்விட் லிக்விட் அப்படின்னா என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் லிக்விட் சாலிட்னா என்னென்னு ஃபோர்த் டைப்பில் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க லிக்விட் லிக்விட் கொலாய்ட்ஸ் ஆர் கால் ஜெல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க பட் கொலாய்டுங்கிறது என்னவாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி திக்னஸோடு இருக்கும் சரிங்களா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஒரு க்ளவுடி ஃபார்மேஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் டெஸ்ட் கூட பண்ணியிருக்கீங்க ஸ்டார்ச் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஸோ அதில் என்ன இருக்குது ஆல்ரெடி லிக்விடும் சாலிடும் இரு
அப்ப இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க லிக்விட் லிக்விட் தான் கொலாய்டல் கொடுத்துட்டாங்க பட் நமக்கு ஆன்சர் என்ன இது தப்பு கொலாய்டல்ங்கிறது லிக்விட் சாலிட் ஃபார்மேஷன் தான் கொலாய்டலா வரும் அதுதான் ஜெல் ஆல்ரெடி லிக்விடும் அதுல ஒரு சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸும் கலந்தா அது ஜெல் ஃபார்மேஷன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அந்த டேபிளில் உங்களுக்கே கொடுத்துருப்பாங்க நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை பார்த்து கூட நீங்கள் சரி பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஆன்சர் என்ன நமக்கு லிக்விடும் லிக்விடும் சேர்ந்தால் கொலாய்டல் கிடையாது என்னது எமல்சன் ஓகேங்களா அது நமக்கு தேவையில்லை லிக்விடு லிக்விடு சேர்ந்தால் கொலாய்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அது ஜெல்லுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஆன்சர் என்ன ஃபால்ஸ் அப்போ என்ன கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடும் சாலிடும் சரிங்களா சாலிடும் சேர்ந்தால் தான் கொலாய்டல் ஃபார்மேஷன் வரும் அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஜெல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறோம் ஜெல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஜெல்லுன்னு கொலாய்டல் அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்மேஷனோட ஜெல் தான் நேம் ஓகேங்களா ஆன்சர் என்ன கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு லிக்விடும் சாலிடும் சேர்ந்தால் தான் ச லிக்விட் சாலிட் கொலாய்ட்ஸ் ஆர் கால்டு ஜெல் ஓகேங்களா புரி புரிஞ்சுதா அப்போது உங்களுக்கு ஒன் வேர்டில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கல அப்படின்னா ஃபால்ஸ்னு மட்டும் சொன்னால் போதும் பட் நீங்கள் ஒன் வேர்ட்லேயே ஸ்டேட்மெண்ட்னு உங்களுக்கு பர்டிகுலராக கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த சென்டென்ஸ் அப்படி எழுதணும் அதாவது லிக்விட் சாலிட் கொலாய்ட்ஸ் ஆர் கால் ஜெல் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதணும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டூ மார்க்லேயும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னா ஆன்சர் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னு போட்டு லிக்விட் சாலிட் கொலாய்ட்ஸ் ஆர் கால் ஜெல் அப்படின்னு எழுதிடணும் ஓகேங்களா சரி அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் ஒன் பட்டர் மில்க் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர் இல்லையா ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர் அப்படின்னா உங்களுக்கு பட்டர் மில்க்கில் மோரில் வந்து என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு மோர் சில அதாவது தயிர் சிலப்பும் போது மோர் வரும் மோரில் இருந்து வெண்ணம் வரும் இல்லையா ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர் தயிர் சிலப்பும் போது வெண்ணெய் மேலே மிதங்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஈஸியாகவே நம்மளால் கையிலே எடுத்து பிரிச்சுக்க முடியும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஸோ இது என்ன மிக்சர் ஹெட்டிரோஜினஸ் மிக்சர் ஸோ ஆன்சர் என்ன உங்களுக்கு ட்ரூ ஆன்சர் சரிங்களா பட்டர் மில்க் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர் எக்ஸாம் அதுக்கு ஆன்சர் ட்ரூ சரிங்களா அடுத்த ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஸ்பிரின் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கார்பன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் 35.5% பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் பை மாஸ் ஆஸ்பிரின் இன் இஸ் அ மிக்சர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ்பிரின்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்பிரின் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு டேப்லெட் சரிங்களா டேப்லெட் ஃபார்மேட்டில் நமக்கு கிடைக்கும் சம் பெயினுக்கு வந்து அந்த ஆஸ்பிரின்ஸ்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க சரிங்களா இதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது சரி அதெல்லாம் அதை அப்படி பேசிக்கலாம் ஆஸ்பிரின் இஸ் அ கம்போஸ்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கார்பன் சரிங்களா எவ்வளோ இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கார்பன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் பை மாஸ் ஆஸ்பிரின் இஸ் அ மிக்சர் சரிங்களா அதோட மாஸ் இல்லை லெவல் எவ்வளோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குங்கிறத அந்த மிக்சர் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் எல்லாமே மிங்கில் ஆயிருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கு அதோட பை மாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதில் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸும் எவ்வளோவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மிக்ஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல முடியுது அதனால் அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து என்னவாக இருக்கும் இது ஒன் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் சரிங்களா காம்பவுண்டுங்கிறது என்ன நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட்ஸ் மிங்கில் ஆகி நியூ எலமெண்ட்ஸை நமக்கு நியூ சப்ஸ்டன்ஸை கொடுக்கும் அதில் எதை பொறுத்து அதோட மாஸோட பர்சன்டேஜ் நம்மளால் சொல்ல முடிஞ்சுது அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக அது என்னவாக இருக்க முடியும் காம்பவுண்டாக தான் இருக்க முடியும் சரிங்களா ஆல்ரெடி ஏன்னா கெமிக்கலாக தானே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் அந்த ச நியூ டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம மிங்கிள் பண்ணும்போது கெமிக்கலாக தான் அதை மிங்கிள் பண்ண போகிறோம் அப்போ கெமிக்கலாக மிங்கிள் பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்ன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் சரிங்களா கண்டிப்பாக அப்படின்னா அது என்னவாக இருக்கும் காம்பவுண்டாக தான் இருக்கும் பட் மிக்சரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது எக்ஸாக்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது பட் காம்பவுண்டில் நம்மளால் அதோடய மாஸ் அது எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா இதுதான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா இதுக்கு ஆன்சர் என்ன நம்ம ஃபால்ஸ் தான் சொல்ல முடியும் பிகாஸ் இதுன்னு மிக்சர் கிடையாது இது இதோட
இதில் ஆன்சர் என்ன நமக்கு ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் தான் ஆன்சர் ஹோ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இட் இஸ் காம்பவுண்ட் ஓகேங்களா பிகாஸ் த காம்பனண்ட் பிகாஸ் த காம்பனண்ட்ஸ் ஆர் கம்பைண்ட் இன் ஏ ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோ பை மாஸ் சரிங்களா அதோட மாஸ் பொறுத்து அந்த ரேஷியோவை நம்மளால் சொல்ல முடியும் இவ்வளோ இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் பிகாஸ் இது கெமிக்கலாக தான் நம்ம மிங்கிள் பண்ணுறோம் அப்போ கெமிக்கலாக மிங்கிள் பண்ணும்போது எவ்வளோ எது எவ்வளோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நமக்கு தேவைங்கிறத அதில் ஈஸியாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் ரேஷியோ பை மாஸ் மூலமாக சரிங்களா அப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன ஆஸ்பிரின் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கார்பன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹைட்ரஜன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் பை மாஸ் ஆஸ்பிரின் இஸ் அமிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸு நமக்கு கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் ஓகேங்களா கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் பிகாஸ் த காம்பனன்ஸ் ஆர் கம்பைண்ட் இன் ஏ ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோ பை மாஸ் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் இது அடுத்தது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன எலமெண்ட் எலமெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சரிங்களா இதுக்கு நம்பர் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பட் நம்ம ஒன் டூ த்ரீனே போட்டுக்கலாம் எலமெண்ட் அப்படிங்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் அதில் சிங்கிள் சப்ஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது ஆக்சிஜன்னா ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு வேறு எதுவுமே கலந்துருக்காது சரிங்களா சம் டஸ்ட்டு கலந்துருந்தால் கூட அது என்னது அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த மிக்சர் ஆகிடும் ஸோ அதில் ஆக்சிஜன் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஹைட்ரஜனாக ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அந்த சிங்கிள் எலமெண்ட் இருக்கிறதுனால எலமெண்ட்னாவே சிங்கிள் தான் சரிங்களா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ப்யோர் சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ ஆன்சர் என்ன இங்கே ஒன்னு கொடுத்துருக்குறோம் இல்லையா இதுதான் ஆன்சர் ப்யோர் சப்ஸ்டன்ஸ் எலமெண்ட்னால் ப்யோர் சப்ஸ்டன்ஸ் அடுத்த காம்பவுண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கினா உங்களுக்கு தெரியும் டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட்ஸ் மிங்கில் ஆயிருக்கும் சரியாக கெமிக்கலாக மிங்கில் ஆயிருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம காம்பவுண்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம இங்கே ஆன்சர் என்ன மேடப் ஆஃப் ஆட்டோம்ஸ் ஏன் இது வந்து மேடப் ஆஃப் ஆட்டோம்ஸ்னா காம்பவுண்டு எலமெண்ட்ஸும் ஆட்டோம்ஸ் தான் பட் இதில் வந்து சிங்கிள் எலமெண்ட் இருக்கும் காம்பவுண்டில் வந்து நிறைய எலமெண்ட்ஸ் வந்து மிங்கில் ஆயிருக்கும் ஸோ ஆட்டோம்ஸ் வந்து நிறைய மிங்கில் ஆயிருக்கும் ஸோ மேடப் ஆஃப் ஆட்டோம்ஸ் சரிங்களா அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொலாய்டு இது செகண்ட் காம்பவுண்ட் வந்து செகண்டு கொலாய்டு வந்து தேர்டு நம்பர் கொடுக்காமல் இருக்காங்கன்னா நம்பர் போட்டு ஓகேங்களா கொலாய்டு கொலாய்டுங்கிறது உங்களுக்கு அது தெரியும் என்னவாக இருக்கும் லிக்விடும் சாலிடும் கலந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் சரிங்களா அது மேடப் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஏன்னா அதில் ஆட்டம்ஸ் வந்து தனித்தனியாக இல்லாமல் மிங்கிளாய் மிங்கிளாய் மாலிக்யூல்ஸ் அப்படி ஒன்றாய் ஊட்ட ஓட்டி ஊட்டி இருக்கும் சரிங்களா அது மாலிக்யூல்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா மேடப் ஆஃப் கொலாய்டு வந்து மேடப் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஆன்சர் தேர்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்களா அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் ஒன் சஸ்பென்ஷன் சஸ்பென்ஷன் நீங்கள் செஞ்சு ப்ராக்டிக்கல் தான் டெமோ பண்ணிங்க இல்லையா அதில் இந்த ஃப்ளோ வீட் ஃப்ளோரை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சஸ்பென்ஷன் அடியில் நமக்கு கிடச்சிச்சு இல்லையா அப்போது இது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா செட்டில் டவுன் ஆன் ஸ்டாண்டிங் சரிங்களா இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் இப்போ ஆன்சர் என்ன செட்டில் டவுன் ஆன் ஸ்டாண்டிங் ஃபிஃப்த் ஒன் மிக்சர் மிக்சர் மிக்சரை பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஏன்னா அதில் எல்லாம் கலந்துருக்கும் ஸோ அதனால் மிக்சர் நம்ம அது சொல்கிறோம் இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இம்ப்யூர்னால் கெட்டு போயிடுச்சு அந்த மாதிரின்றது கிடையாது பட் அது ப்யோர் சப்ஸ்டன்ஸில் என்ன இருக்கும் சிங்கிள் எலமெண்ட் மட்டும்தான் அதில் மிங்கில் ஆகி ஹைட்ரஜனாக ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ வாட்டர்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன இருக்கும் அது ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஆக்சிஜன் இருக்கும் அப்போ ரெண்டும் மிங்கில் ஆகிருக்கு மிக்சர் அப்படிங்கும்போது ரெண்டு மூணு சேர்ந்து கலந்துருக்கிறதுனால அதை நம்ம மிக்சர்னு சொல்கிறோம் அதுக்காக அது இம்ப்யோர் சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு ஒன்றே இது வந்து நல்லா அதாவது கெட்டு போன தண்ணிங்க தான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தப் இப்போ சாக்கடை தண்ணி விடுதுன்னா அதுதான் இம்ப்யோர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படி கிடையாது ரெண்டு மூணு மிக்சர் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மிங்கில் ஆயிருக்கு மிக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால அதை நம்ம இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்றோம் சரிங்களா இம்ப்யூர் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் மிங்கில் ஆயிருக்கனால சரிங்களா கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் ஸோ மிக்சர் அப்படின்னா இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் கெட்டு போன தப் மிக் அதாவது த கெட்டு போன இந்த மாதிரி திங்ஸ் இருக்கிறத
ஒரு மிக்சர் வந்து அதோட ஒரு லெவலில் இருக்கணும் ஒரு பவுண்ட்ரியை சொல்லுவாங்க இல்லையா எல்லை சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு எல்லை இருக்கும் அதை வந்து நம்மளால் வேறுபடுத்தி காட்ட முடியாது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போது அது வந்து என்னவாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் அந்த மிக்சர் வந்து உங்களால் சொல்ல முடியாது இது தான் இருக்குது இவ்வளோ லெவலில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹோமோஜினஸ் மிக்சர் புரியுதா எனக்கு தெரியல நான் ஒரு மாதிரி சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க மிக்சர் ஹேஸ் நோ டிஸ்டிங்கைசபிள் பவுண்ட்ரி பிட்வீன் இட்ஸ் காம்பனன்ஸ் சரிங்களா அதில் மிங்கிளாக இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸோட இவ்வளோ தான் மிங்கிளாக இருக்குது அவ்வளோ தான் மிங்கிளாக இருக்குங்கிறத எக்ஸாக்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது மிக்சரில் சரிங்களா அப்படி மிங்கிளாக இருக்கக்கூடிய மிக்சருக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோஜினஸ் மிக்சர் ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் என்ன ஹோமோஜினஸ் மிக்சர் எக்ஸாக்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியும்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸில் சொல்ல முடிஞ்சால் அதுக்கு பேர் என்ன காம்பவுண்ட் ஓகேங்களா இவ்வளோ இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் வந்து மிங்கிள் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா அதுக்கு பேர் என்ன காம்பவுண்ட் சரிங்களா ஆனால் இங்கே வந்து சொல்ல முடியாது அதோட பவுண்ட்ரி லெவல் என்னங்கிறது நம்மளால் சொல்ல முடியாது அதில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸோட பவுண்ட்ரி லெவல் என்னங்கிறது நம்மளால் சொல்ல முடியாது சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க லெமன் எவ்வளோ விடுவோம் மிஞ்சி போனால் எத்தனை மெம்பர்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் லெமன் புளியிறோம் அப்படின்னா ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸ் அதில் எவ்வளோ இருக்கும் மிஞ்சி போனால் ரெண்டு மூணு அவுன்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அவ்வளோதான் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் லெவல் எவ்வளோ இருக்கும் அதில் வாட்டர் குவான்டிட்டி அதிகமாக நம்ம சேர்த்துவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஆர் டூ டம்ளர்ஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணுவோம் சுகரோட லெவலில் இருக்கும் என்னென்ன ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன்று ஒன்று உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது தேவையான அளவுங்கும் போது என்னென்ன வேணாலும் நம்மளால் பண்ணுவோம் ஸோ மிக்சர் அப்படிங்கிறது இது ஒன் ஆஃப் த ஹோமோஜினஸ் மிக்சர் சரிங்களா புரிஞ்சுதா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் கொஷின் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ சப்ஸ்டான்ஸ் தட் சப்ளிம்ஸ் சப்ளி சப்ளிம்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் சப்ளிம்ஸ்னா என்ன அதாவது இருக்கக்கூடிய சாலிட் சப்ஸ்டான்ஸ் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு வராமையே என்னவாகிடும் வேப்பராக மாறிடும் அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் மாறுறதுக்கு தான் பேர் சப்ளிம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க இதில் ட்ரை ஐஸ் அண்ட் கேம்போ கேம்பர்னு தெரியும் கற்பூரம் ட்ரை ஐஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரை ஐஸ் என்ன பண்ணும் அது டைரெக்டாக ஆவியாக மாறிடும் சரிங்களா அண்ட் தென் கேம்பர் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கற்பூரம் சரிங்களா கற்பூரம் வந்து உங்களுக்கு காற்றுல வைக்கும்போது அது வேப்பராக போயிடும் சரிங்களா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரை ஐஸுங்கிறத விட கேம்பர் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் வரும் சப்ளிம்ஸுக்கு ட்ரை ஐஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் நீங்கள் அதை மெல்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் தண்ணி ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வேப்பராக போகும் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து கேம்பர் வந்து எக்ஸாக்டு கேன்சர் வரும் அதனால் நீங்கள் இது ரெண்டில் எதுனா ஒன்று போட்டுக்கலாம் அவங்க சப்போஸ் இது ஒன் வேர்ட் ஆன்சரில் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது தான் ஆன்சர்னால் நீங்கள் இதை பர்டிகுலராக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் ரெண்டையும் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்கஹால் கேன் பி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் வாட்டர் பை டேஸ் ஆல்கஹாலும் தண்ணியும் கலந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் செப்பரேஷன் மெத்தட் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிம்பிள் டிஸ்டிலேஷன் ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் பார்த்தோம் அப்போ ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷனில் ரெண்டு லிக்விட்ஸ் ரெண்டும் மிங்கில் ஆகிருக்கும் மிஸ்பிள் லிக்விட்ஸ் இருக்கும் அதிலிருந்து பிரித்து எடுக்கிறது தான் நமக்கு ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் சொன்னோம் சரிங்களா அப்போது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயே அதில் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் டிஸ்டிலேஷன் பண்ண பண்ண ஒன்று ஒன்று நமக்கு கிடைக்கும்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு அதில் வே குரூட் ஆயில்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவோம் அதுலேருந்து ஒவ்வொன்றா பிரிக்கும்போது டீசல் பெட்ரோல் அண்டு எல்பிஜி கேஸு சரிங்களா குரூட் ஆயில் அந்த மோட்டார்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஆயில் அந்த மாதிரி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வரும் அதுலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜில் ஆல்கஹால் வித் வாட்டர் டிஸ்டிலேஷன் ஆல்கஹால்னு வரும் சரிங்களா வாட்டரோட ஆல்கஹால் மிங்கில் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் இருக்கும் அதை வந்து அந்த வாட்டரையும் ஆல்கஹாலையும் தனித்தனியாக இந்த ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தடில் பிரிப்பாங்க சரிங்களா அப்போது இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஆல்கஹால் கேன் பி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் வாட்டர் ப
the method of separation is used is fractional distillation idu adhe da petroleum refine pandrathu nam already therinjadhu da illengla adhe enadhu fractional distillation idhukku answer adhe da fifth one pathinga chromatography is based on the principle of in adoda principle enna nu solli ketirukanga adhu answer enna appadina different solubilities in the same solvent okayla neenga full ah eludanonu illa different solubilities nu eludanalu answer correct da seringla idhukku ungalku answer vandu exact ah theriyanumume sab correct ah irukana therilla appadina neenga check pannu nu nenchinga page number vandu 119 seringla 119 la poi paathinga appadina chromatography topic la and picture ku mele irukka koodiya paragraph la chromatography is also a separation technique it is used to separate different components if of a mixture based on the different solubilities in the same solvent abdin kuduthirupanga idu da ungalku and the different solubilities solubilities in the same solvent nu kuduthirukanga liya adu da ungalku vandu enna nu solluvom principle based basic principle adha and the principle method la da maathinga abdina oru oru chromatography methods ye nama seiyrom seringla இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் நீங்கள் அதில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே இதோட உங்களுக்கு புக் பேக் கொஷின்ஸில் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே இனி அடுத்த கிளாஸில் அடுத்த லெசனோட நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஆக்சுவலாக இப்போ உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஹோம்ஒர்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹோ புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் புக்கில் மார்க் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஹோம்ஒர்க் நோட்டில் ரைட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது கண்டிப்பாக இதை டெஸ்ட் வைக்கலாம் சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ